ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட்ஸில் இருக்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அதாவது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சாப்டரில் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அதாவது ஆக்சியல் பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது ஒரு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் என்ன டோட்டல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு ஸோ எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் இருக்க போகுது அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் என்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொவைட் பண்ண போகுது ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் லெட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் இங்கே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஏ ஏன்னா எலக்ட்ரிக் டைபோலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னது டூ ஏ அப்போ இந்த சென்டர்ல இருந்து இங்கே ஏவும் இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த பக்கம் ஏவும் நமக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்ல போறோம் இங்க ஏ அண்ட் இங்கேயும் ஏ ஸோ நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைட்ல ஒரு பாயிண்டை சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நாம் வந்து பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் பாசிட்டிவ் சைட்ல ஒரு பாயிண்டை நான் சூஸ் பண்றேன் அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஏன் நம்ம இங்கே சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க கான்செப்டே அதுதான் ஆக்சியல் லைன் ரைட் ஒன்னு இந்த பக்கம் இருக்கணும் இல்ல இந்த பக்கம் அதாவது இந்த லைன்லயே தான் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்டை சூஸ் பண்ண போறோம் சரியா அப்போ நான் வந்து இந்த சைட்ல நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் பாசிட்டிவ் சைடு ஸோ இது என்ன சொல்றேன் இந்த சென்டர்ல இருந்து இதுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஆறுன்னு சொல்லிட்டேன் நல்லா கவனிங்க ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் ரைட் ஸோ அட் சி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் டெஸ்ட் சார்ஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்றது அந்த சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய ரேடியஸை விட நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த சரௌண்டிங் ஸ்பேஸ் உடைய லென்த் அதனுடைய ஏரியா வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த சார்ஜை வந்து நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏர்த்தில் இருக்கிறோம் நம்ம ஏர்த்தில் இருந்து ஒரு சன்னை பார்க்குறோன்னா இட் அப்பியர்ஸ் லைக் அ டாட் இல்லையா ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது அப்போ நம்ம வந்து சன்னை வந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை நம்ம எடுக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டை சொல்லலாம் அப்போ பாயிண்ட் சார்ஜ்னு சொல்லும்போது அதனுடைய ரேடியஸை விட நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த சார்ஜ் வந்து வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் அண்ட் பாயிண்ட் சார்ஜ் வந்து நம்ம எப்பவுமே பாசிட்டிவாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த இடத்துல அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அப்போ நான் இங்கே சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ இந்த பாயிண்டில் இந்த சார்ஜும் இந்த சார்ஜும் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி சரியா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் சொல்லியாச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ரைட் அப்போ இங்கே நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாயிண்ட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் தான் அப்போ இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு என்ன நடக்கும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த சார்ஜ் எடுக்கும்போது இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஏன்னா பாயிண்ட் சார்ஜை பாசிட்டிவ் சொன்னேன் அப்போ இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன இந்த ஃபோர்ஸ் தான் அது என்ன அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இதுவும் இதுவும் அட்ராக்டிவ் ரைட் ஸோ ரிப்பல்சிவ் அண்ட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஏன் ரிப்பல்சிவ்னா ரேம் இது ரெண்டுமே சேம் சார்ஜ் ஏன் இங்கே அட்ராக்டிவ்னா அதாவது டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புக்கில் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதனுடைய லென்த் வந்து பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க இதனுடைய லென்த் வந்து சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நம்ம இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சார்ஜை கன்சிடர் பண்ணும்போது தெர் இஸ் அ வெரி பிக் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ரைட் அப்போ பெரிய டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அந்த கூலும் ஃபோர்ஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரிப்பல்சிவ் பவராக இருந்தாலும் சரி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரைட் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஏன்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது
which is equal to that is the first charge one so so positive charge so e plus in the one by four pi epsilon naught that is the k abhi inko to k then q by r square that is the distance so that is the distance we have this is the distance liya so appa pathina indha charge la indha indha point ku edaila irukku kodi andha distance nama indha distance enna sonnom r nu sonnom indha distance inna e namak enna theva indha distance mattum dhaan theva appo indha distance la irundhu indha distance kurachiten appadina enak indha distance kadachirum appo idu r idu e appo namak idu theva illa அப்போ இதை நான் நெக்லெக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஆறுல இருந்து ஏவை செப்பரேட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் இதனுடைய டைபோல் மூமெண்ட் நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் டைபோல் டைபோல் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜில் இருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ எந்த டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் இதனுடைய டைபோல் அப்போ பி கேப் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஸோ பி கேப் அப்படின்றதுனா இதனுடைய டைரக்ஷன் யூனிட் வெக்டர் அப்ப இந்த டைபல் மூமெண்ட் பி வெக்டர் இந்த டைரக்ஷன் இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆனால் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஒரு கியூ இருக்கு அப்போ ஒரு கியூவும் ஒரு கியூவும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஸோ எனக்கு இந்த டேம் மட்டும் இருக்கும் புரியும் ரொம்ப கிளியராக புரியும் தென் வி ஹவ் இ மைனஸ் ஸோ மைனஸ் அப்படி நம்ம பேசும்போது கே ரைட் ஸோ அதே கியூ தான் எனக்கு என்ன இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் I hope you will understand. Liya? So then I have R minus A square. You can see this as well. Right? P cap. That is the direction. Pa. Right? Huh? So in the direction dipole. So in this direction, I have R minus A. Then I will go to this negative charge. I will go to this distance. Right? In the distance. Then R minus A. I will go to this distance. Why? I will go to this distance. I will go to this distance. I will go to this distance. எனக்கு இந்த சார்ஜில் இருந்து டிஸ்டன்ஸ் தேவை அப்போ எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸும் நான் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஆர் பிளஸ் ஏ அப்போ பிளஸ் சரியா அப்போ இதுதான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு என்ன தேவை இந்த ரெண்டு சார்ஜும் இந்த பாயிண்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது என்ன டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குது அப்போ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இ டோட்டல் ரைட் எவ்ரி திங் இஸ் அக்டர் ஒன் Right, which is equal to e plus plus e minus. Yana nama add pandra total. Apo positive abdi inna sonno k q by r minus a whole square and the p cap. The unit vector shows the direction. Apo rom plus idu minus ili ya. So e Electric field on negative charge. From negative charge, I'll tell you, minus k. Then, here is a minus, here is a plus. Then, here is a minus. Here is a minus. Here is a minus. k q by r plus a. That's right. Then, here is a minus. Here is a minus. Here is a minus. Here is a minus. Then, 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 here is a minus. E. Total, which is equal to K common at the Q common at the touch. Right? And I'm going to 1 in the R minus A. Then minus R plus A. Unit cap. The P cap unit vector. Just the direction all of that. ரைட் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம இதை எப்படி கிராஸ் மல்டிலே பண்ணுறோம் ரைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கே கே கியூ அப்படியே இருக்கு ஸோ இது இங்கே வந்துருச்சுன்னா ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ ஆர் மைனஸ் எனக்கு இது இந்த பக்கம் போகுது அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த மைனஸ் நான் அப்படி எழுதுகிறேன் ப்ராக்கெட் போடுறேன் இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ ஆர் சரி தானே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஏ ஸ்கொயர் சாரி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி அதை நான் எழுதியிருக்கேன் ரைட் சரி தானே அப்போ இந்த மைனஸ் நான் உள்ளே கொண்டு போகிறேன் அப்போது எனக்கு இது மைனஸ் ஆகிடும் நல்லா கவனிங்க மைனஸ் கொண்டு போகிறேன் இது மைனஸ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் மைனஸ் இங்கே வருது இல்லையா அப்போ இதுவும் மைனஸ் 
இதுனாயிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸ் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும் போது அப்போ என்ன பண்ணலாம் மைனஸு மைனஸு மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரிமைனிங் டைம் இது தான் டூ ஏஆர் டூ ஏஆர் அப்போ ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் ஏஆர் அவ்வளோ அது முடிஞ்சு போச்சு அன்பி கேப்ப சரி தானே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ எப்படி ஈஸியாக இருக்குல்ல ஃபோர் ஏ ஆர் சரியா அண்ட் ஒன் மோர் திங் டினாமினேட்டர் மறந்துட்டோம் பாருங்கள் ஸோ இது இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டு த பவர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் பி கேப்ப இப்போ சப்போஸ் நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் இந்த டைபால் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆரிஜினல் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஏ அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் இந்த ஏவை விட நான் சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே சின்னது இல்லையா அதனால் இந்த ஏ அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸை ஐ வில் நெக்லெக்ட் எந்த இடத்துல இஃப் ஆர் இஸ் மச் மச் கிரேட்டர் தேன் ஏ ஆரை வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது தூரமாக இருந்தது அப்படின்னா ஐ வில் நெக்லெக்ட் திஸ் பாயிண்ட் அப்போ இந்த டெமை நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ ஐ ஹாவ் ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் டு த பவர் ஃபோர் இல்லையா ஆர் டு த பவர் ஃபோர்னு வரும் அப்போ கே கியூ இந்த ஃபோர் ஏ ஆர் அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்கு ஆர் டு த பவர் ஃபோர் அப்போ இங்கே ஒரு ஆரும் இங்கே ஒரு ஆரும் கேன்சல் ஆகும்போது கியூப் பி கேப் சரி தானே அண்ட் வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் டைபோல் மூமெண்ட் பி கேப் சாரி பி வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ கியூ பி கேப் இது வந்து டைரக்ஷன் தான்ப்பா நெகட்டிவ் சார்ஜ் டு மைனஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ டூ ஏ அப்படின்றது அந்த டைபோலுடைய டிஸ்டன்ஸ் கியூ அப்படின்றது அந்த சார்ஜ் ரைட் அப்போ இது தான் டைபோல் மூமெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ கியூ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபோர் ஏ கியூன்னு இருக்கு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதுவோமா அப்போ ஒரு டூ இந்த ஏ இந்த கியூ அப்படின்னு ஆகிடும் இது டைபோல் மூமெண்ட் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் எனக்கு இந்த ரிமைனிங் டூ மட்டும் இருக்குது அப்போ திஸ் டேம் கே கியூ சாரி கியூ போயிடுச்சு இல்லையா அப்போ கே மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஏவும் இந்த ஒரு கியூவும் இங்கே ஒரு டூவும் நான் எடுத்துட்டேன் அதை நினச்சி சொல்லிட்டு டைபோல் மூமெண்ட் சொல்லிட்டேன் பி கே பி வெக்டர் டைபோல் மூமெண்ட் அது அண்ட் இங்கே எனக்கு ஒரு டூ இருக்குது அந்த டூ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பை ஆர் கேப் சாரி ஆர் கியூப் சரி தானே முடிஞ்ச போச்சு இதில் எதனா டவுட் இருக்கா இல்லை ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் இல்லையா பாசிட்டிவ் அப்படின்ட்டு தான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இங்கே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தது இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தது நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ என்னென்னுச்சு இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிட்ட இருக்குது இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ஸோ அப்போ பாருங்கள் திஸ் இஸ் த வேல்யூ சப்போஸ் என்னுடைய பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இங்கே இருந்தால் திஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் ஏன் நெகட்டிவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸோ இந்த இடத்துல ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நம்மளுடைய டைபோல் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ரைட் சாரி திஸ் திஸ் வில் நாட் கம் அது வராது 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 ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணாலுமே எனக்கு டைபால் மூமெண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் இஸ் அலாங் திஸ் ஒன் ரைட் நான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இந்த பக்கம் பாசிட்டிவாக அந்த பக்கம் நெகட்டிவ் எடுத்தனால யூ மே ஹாவ் கன்ஃபியூஷன் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை நான் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னோ இதை ஒய் ஆக்சஸ் அண்ட் இதை இந்த இசட் ஆக்சஸ் அப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இப்போ நீங்கள் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நம்ம புக்கில் வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நெகட்டிவ் கொடுத்துருப்பாங்க பாசிட்டிவ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ சொல்லும்போது இதை நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாமே தட் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதுதான் வி ஆர் மோஸ்ட்லி யூஸிங் ஸோ இட் அது அதை வந்து நமக்கு கன்சிடரே கிடையாது எப்போவுமே ஆக்சியல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ரிமம்பர் தட் ஆக்சியல் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் நமக்கு வந்து ஈக்குவட்டோரியல் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் ஈக்குவட்டோரியல் பேசும்போது ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக மிடிலில் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் அந்த ஒவ்
நெகட்டிவ் அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கும்போது அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும்போது அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அண்ட் ஈவன் ஆன் த லைன் ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இது ரொம்பவே ஒரு 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 சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி ஸோ பேசிக்கில் இருந்து ஒவ்வொரு வீடியோ நான் கரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நான் போட்டிருப்பேன் அதை முதல்ல செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைலர்